రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూర్ నమస్తే నేను డాక్టర్ అభినయ న్యూరాలజిస్ట్ అట్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ నెల్లూర్ అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది ఈ రోజు వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే సందర్భంగా దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం డాక్టర్ గారు వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే అంటే ఏమిటి సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే జరుపుకుంటాము ఇది వరల్డ్ స్ట్రోక్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు వేల ఆరులో వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే జరుపుకోవడాన్ని ప్రారంభించింది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు మరణించడానికి ప్రధాన కారణం అంటే మొదటి కారణం కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ అనమాట కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ అంటే హార్ట్ అటాక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఇవి అండ్ ప్రజల్లో వైకల్యం రావడానికి గల మొదటి కారణం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి వాళ్ళ జీవిత కాలంలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తొంభై శాతం వరకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ అనేవి మనం నివారించగలము ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి గల కారణాలు ఏంటి వీటిని ఎలా గుర్తుపట్టాలి అండ్ ఇవి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాకుండా ఎలా నివారించగలము అనే అవగాహన తీసుకురావడమే ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం డాక్టర్ గారు ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే థీమ్ ఏమిటి టుగెదర్ వీ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రోక్ అండ్ టుగెదర్ వీ క్యాన్ బీ గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రోక్ అంటే మనందరం కలిసి ఈ అవగాహన పెంచుకోవడం నివారించే పద్ధతుల్ని పాటించడం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల స్ట్రోక్ అనేది నివారించగలం అనమాట దీ దీనివల్ల మనం టుగెదర్ వీ క్యాన్ బీ గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రోక్ అనేది ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే యొక్క థీమ్ డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే ఏమిటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే ఇప్పుడు మెదడుకి రక్తం సరఫరా చేసేది రక్త నాళాల ద్వారా రక్తం సరఫరా అవుతుంది ఈ రక్త నాళాల్లో బ్లాక్ గనక ఉంటే దాన్ని ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ అని అంటాము ఈ రక్తనాళం చిట్లినట్టు కానీ రప్చర్ కానీ అవ్వినట్లు అయితే దాన్ని హెమరిజిక్ స్ట్రోక్ అని అంటాము సో ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ హెమరిజిక్ స్ట్రోక్ అనేవి రెండు రకాల ప్రధానమైన స్ట్రోక్స్ అనమాట వీటిల్లో ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్స్ అనేవి మనం ఎక్కువ శాతం చూస్తూ ఉంటాము ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్లో మళ్ళీ రకరకాలు ఉంటాయి వాటిల్లో లార్జ్ వెజల్ అథ్రోస్క్లిరోసిస్ అని స్మాల్ వెసల్ డిసీజ్ అని కార్డియాంబ్లిక్ స్ట్రోక్స్ అని ఇలా రకరకాలు ఉంటాయన్నమాట ఈ రకాలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే ప్రతి దానికి కారణాలు వేరే వేరే ఉంటాయి అండ్ వాటికి ట్రీట్మెంట్ కూడా వేరేగా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కి కారణాలు ఏమిటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కి గల కారణాలు ముఖ్యంగా బీపీ అంటే హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ షుగర్ షుగర్ వ్యాధి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండడము ఒబేసిటీ అంటే ఊబకాయము లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ వచ్చి మనకి సరిగ్గా హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం అంటే డయట్లో హెల్తీ డయట్ తీసుకోకపోవడము అండ్ ఎక్సర్సైజ్ సరిగ్గా చేయకపోవడం అంటే ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ అంటాం అనమాట ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఎప్పుడు సెడెంటరీగా ఒకటే దగ్గర కూర్చొని ఉండడము స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోవడం ఆర్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయడము అండ్ కొన్ని హ్యాబిట్స్ లైక్ స్మోకింగ్ ధూమపానము మద్యపానం ఆల్కహాల్ తీసుకోవడము పొగాకు నవలడము డ్రగ్స్ తీసుకోవడము ఎస్పెషల్లీ కొకేన్ ఆంఫిటమిన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు హెమరిజిక్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వెహికల్ కంబిషన్ వల్ల కానీ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ వల్ల కానీ ఈ రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీషీస్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యి ఇవి కూడా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి కారణాలు అవ్వచ్చు అండ్ కొన్ని కార్డియక్ డిసీజెస్ అంటే గుండెకి సంబంధించి కొన్ని జబ్బులు కూడా మనకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి కారణం అవ్వచ్చు వాటిల్లో ప్రధానంగా ఏట్రియల్ ఫెబ్రిలేషన్ అని లేకపోతే రీసెంట్గా హార్ట్ అటాక్ రావడం వల్ల లేకపోతే వాల్వ్యులర్ డిసీజెస్ పెటెంట్ ఫోరామెనోవెల్ ఇవన్నీ కొన్ని కార్డియాక్ డిసీజెస్ కూడా కారణం రావచ్చు అనమాట ఇవి కాకుండా మార్చుకో లేని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని ఉంటాయి అంటే మనకి వయసు వయసు పెరిగే కొద్దీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అది మనం మార్చుకోలేము ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన కారణాలన్నీ మనం మార్చుకోవచ్చు అంటే కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మార్చడం వల్ల మార్చుకోవచ్చు కొన్ని ట్రీట్మెంట్ అంటే ట్రీటబుల్ కాజెస్ అంటాం అనమాట అంటే ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి తీసుకుంటే తగ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు మార్చుకోలేని కారణాల్లో వయసు ఒకటి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఒకటి ప్రధానంగా చెప్పుకుంటాము ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నప్పుడు కూడా అది కూడా ఒక పెద్ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి 
ఇవి కాకుండా స్ట్రోక్ ఇన్ యంగ్ అనేది ఒకటి చూస్తున్నాము ఈ గత పది సంవత్సరాల్లో స్ట్రోక్ ఇన్ యంగ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది యంగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి నలభై సంవత్సరాలు లిమిట్ తీసుకుంటారు అనమాట అంటే నలభై సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళకి స్ట్రోక్ వస్తే దాన్ని స్ట్రోక్ ఇన్ యంగ్ అని అంటాము ఈ మధ్య బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాము దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటంటే ఒకటి లైఫ్ స్టైల్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కొంచెం జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడము అలాంటివి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడము తొందరగా అంటే చిన్న వయసులో షుగర్ బీపీ రావడము ఇంకా హ్యాబిట్స్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ వీటి వల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల అండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ వల్ల వీటి వల్ల మనకి ఈ స్ట్రోక్ ఇన్ యంగ్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తున్నాము ఇవి అన్ని స్ట్రోక్లో చూసుకుంటే నలభై శా నలభై ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళకి పది నుంచి పదిహేను శాతం వరకు స్ట్రోక్స్ నలభై ఏళ్ళ లోపల వాళ్ళకి వస్తుంటాయి అనమాట వీటిల్లో ఇంక కొన్ని కారణాలు చూసుకోవాలి వాటిల్లో ప్రధానంగా హోమోసిస్టిన్ అంటే హైపర్ క్వాగ్లబుల్ స్టేట్స్ అని అంటాము హోమోసిస్టిన్ లైపోప్రోటీన్ ఏ అప్లా సిండ్రోమ్ ఇవి వాస్క్యులైటస్ వాస్క్యులోపతీస్ పిఎఫ్ఓ అని జెనెటిక్ కారణాలు ఉండి ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కొన్ని అరుదు కారణాలు అనమాట స్ట్రోక్ ఇన్ యంగ్ వాళ్ళల్లో డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు ఏమిటి ఎలా గుర్తించాలి సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు గుర్తించడం అనేది చాలా అవసరం అనమాట ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అనేది మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు గుండెల్లో నొప్పి రావడము ఆయాసం రావడం అవన్నీ చదువుకొని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా గుర్తించగలిగింది హార్ట్ అటాక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అలా కాదు దీనికి కొంచెం అవగాహన కావాలి కాబట్టి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ని మనం ఎలా గుర్తించగలం అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఒకటి మూతి పక్కకి లాగడము అంటే మనం నవ్వినప్పుడు కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మూతి పక్కకి లాగేసినట్టుగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఒక ఒకవైపు చేయి కాలు చచ్చు పడిపోవడము లేకపోతే తిమ్మిరెక్కడము ఇట్లాంటివి కూడా రావచ్చు ఇంకోటి స్పీచ్ అనమాట స్పీచ్ అనేది మూడు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మాట్లాడేటప్పుడు మాట తడబడడము లేదు మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడలేకపోవడం అంటే వాళ్ళకి మనం చెప్పేవన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట కానీ వాళ్ళు మనకి తిరిగి సమాధానం ఇవ్వలేరు నీ పేరేంటి అని అడిగేది అవన్నీ వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి రాయగలుగుతారు అన్నీ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడలేరు సో అలాంటిది మోటార్ అఫేసియా అని అంటాము ఇంకోటి మనం చెప్తున్నది వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ మనం చెప్పేదానికి వాళ్ళు వాళ్ళు జవాబు ఇచ్చేదానికి పొంతన ఉండదు అనమాట సో ఇర్రెలవెంట్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు సైకాట్రీ ఏమో అన్న అనుమానం కూడా వచ్చేలాగా ఉంటారు దాన్ని వర్నికీస్ ఎఫేసియా అని అంటాము సో ఇవి ప్రధానంగా స్పీచ్కి సంబంధించినవి ఇంకోటి విజన్ అంటే కంటి చూపు తగ్గడము లేకపోతే కంటి చూపు కోల్పోవడం అంటే పూర్తిగా ఒక కన్ను కనిపించకుండా ఉండడము లేదు ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక్కదాన్ని చూస్తే రెండుగా కనిపించడము ఇలాంటివి విజన్కి సంబంధించినవి అనమాట ఇవి కాకుండా బ్యాలెన్స్ కోల్పోవడం అంటే నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదో తాగిన వాళ్ళు నడిచినట్టు తోసేస్తున్నట్టు తూగిపోతున్నట్టు నడవడము లేదు సడన్గా కళ్ళు తిరిగిపోవడము తినేటప్పుడు మింగడానికి ఇబ్బందిగా ఉండడం అంటే మింగలేకపోవడము సడన్గా ఒక చెవు వినిపించకుండా పోవడము లేకపోతే మూడ్ అంటే సడన్గా గట్టిగా అరవడము లేకపోతే ఏడవడము ఇట్లా కూడా చేస్తూ మూడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా రావచ్చు అనమాట అది కాకుండా సడన్గా మతిమరుపు రావడం కూడా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో విపరీతమైన తలనొప్పి వచ్చి వాంతులు అవ్వడం సడన్గా కింద పడిపోవడం ఇది యూజువల్గా హెమరిజిక్ స్ట్రోక్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇంకొకటి సిడిసి అవేర్నెస్ కోసం సిడిసి అనేది మనకి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి బీ ఫాస్ట్ అనే నిమానిక్ని చెప్ చెప్పారు సో బీ ఫాస్ట్ ఏంటి అని అంటే బీ ఫర్ బ్యాలెన్స్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు తూగుతున్నట్టు నడవడము తోసేసినట్టు నడవడము ఉంటుంది అనమాట ఈ అంటే ఐ విషన్ కంటి చూపు మందగించడము ఎఫ్ అంటే ఫేస్ ఫేస్ అంటే మూతి పక్కకు పోవడం లేకపోతే ఒక సైడ్ ఫేస్ తిమ్మిరిగా అయిపోవడము ఏ అంటే ఆర్మ్ ఆర్మ్ అంటే చేయి చేయి చచ్చి పడిపోయినట్టు ఉండడం లేకపోతే తిమ్మిరి పట్టడం అనమాట చేయి కాలు ఎస్ అంటే స్పీచ్ స్పీచ్ వచ్చి అదే నిన్న చెప్పినట్టు మాట తడబడము మాట్లాడలేకపోవడం ఏదేదో మాట్లాడడము అది కూడా ఉండొచ్చు అండ్ టీ ఫర్ టైమ్ టైమ్ వచ్చి టైమ్ ఇస్ బ్రెయిన్ అనమాట ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ 
మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రధానంగా ఈ లక్షణాలని కనుక్కోవడం అసలు పేషెంట్ కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఉంది అనేది మనం కనుక్కోవడం ప్రధానం అనమాట అండ్ కనుక్కున్న వెంటనే హాస్పిటల్ కి తీసుకొని రావాలి ప్రతి నిమిషం ఇంపార్టెంట్ ప్రతి నిమిషం మనకి వన్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ న్యూరాన్స్ అంటే ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది మిలియన్ న్యూరాన్స్ నరాల కణాలు అనేవి చనిపోతూ ఉంటాయి సో ఆ భాగం మెదడులో ఆ భాగం అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో దట్ ఆ భాగం ఏ డ్యామేజ్ అయిపోతుందో ఆ డ్యామేజ్ అయిన భాగం చేసే పని చేయలేకపోవడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చేయి కదిలించాలి అంటే మనకు మెదడులో ఒక భాగం అనేది ఫంక్షన్ అవుతూ ఉంటేనే మనం ఈ చేయి కదిలించగలం అనమాట ఇప్పుడు ఆ భాగం డ్యామేజ్ అయిపోతే మనం ఈ చేయి కదిలించడం అనేది చేయలేము కాబట్టి ప్రతి నిమిషం ఇంపార్టెంట్ ఎంత తొందరగా హాస్పిటల్కి తీసుకొని వచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఎంత తొందరగా స్టార్ట్ చేయగలిగితే అంత బాగా పేషెంట్ రికవర్ అవుతారు సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఇప్పుడు నాలుగున్నర గంటల లోపల గనక వస్తే ఒక ఇంజెక్షన్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఐవీ థ్రాంబులైసిస్ అని అంటాము ప్రధానంగా ఆల్టిప్లేజ్ అని టెనిక్టిప్లేజ్ అని ఏదో ఆల్టిప్లేజ్ అయితే ఇన్ఫ్యూజన్ విత్ బోలస్ ఇస్తాము టెనిక్టిప్లేజ్ అయితే బోలస్ గానే ఇచ్చేస్తాము సో అది ఏ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి అనేది మనం పేషెంట్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత రికవరీ అనేది కొంతమందిలో వెంటనే రికవరీ ఉంటుంది కొంతమందిలో రెండు మూడు నెలల తర్వాత రికవరీ బాగుంటుంది అనమాట సో ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో ఇంజెక్షన్ ఇవ్వని వాళ్ళకంటే బెటర్గా రికవరీ ఉంటుంది దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే కోర్ అని అంటాం అంటే కోర్ వచ్చి సెంట్రల్ పార్ట్ డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ అనమాట ఆ డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ని మనం రికవర్ చేయలేము కోర్ చుట్టూరు ఉండేది పెనంబ్రా అంటాము సో పెనంబ్రా అనేది మనం ఎంత తొందరగా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వగలిగితే అంత తొందర అంత బాగా ఈ పెనంబ్రా అనేది సేవ్ అవుతుంది సో పెనంబ్రా రీజియన్ సేవ్ చేయడమే మన ప్రధాన లక్షణం ఈ ఐవీ థ్రాంబులైసిస్ వల్ల కానీ లేకపోతే మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమి అనేది కూడా ఒక నూతన ట్రీట్మెంట్ వరబడి ఇప్పుడు వస్తుంది అనమాట సో ఇది మెదడుకి సప్లై చేసే పెద్ద రక్తనాళం బ్లాక్ అయినప్పుడు ఈ మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీ చేయవచ్చు ఇదేంటంటే మనం రక్తనాళం లోపలి వెళ్ళి క్లాట్ని తీసేయడం అనమాట ఇది దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు రెండు రోజుల వరకు కూడా ఈ మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీ చేయడం వల్ల పేషెంట్ బెనిఫిట్ అవుతారు సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ పెనంబ్రాని మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో పెనంబ్రా అంటే ఎక్కువ శాతం భాగం డ్యామేజ్ అవ్వకుండా సేవ్ చేయగలుగుతాము అండ్ ప్రతి ఒక్కరు అంటే మూడు గంటల లోపల వచ్చాం కదా మాకెందుకు ఇంజెక్షన్ ఇవ్వట్లేదు అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఇంజెక్షన్ ఇవ్వలేము కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే ఇందాక మనం అనుకు మాట్లాడుకున్నట్టుగా మెదడులో రక్తస్రావం అయినప్పుడు అంటే హెమర్జిక్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఐవీ థ్రాంబులైసిస్ అనేది మనకి మనం ఇవ్వలేమన్నమాట ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే పెద్ద పెద్ద స్ట్రోక్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎక్కువ శాతం మెదడు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు కూడా ఈ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వలేము ఇచ్చినప్పుడు మనం చేసే బెనిఫిట్ కంటే హామ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవ్వకూడదు అండ్ బీపీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ బీపీని కంట్రోల్ చేసి తర్వాతే ఇంజెక్షన్ ఎక్కువ అంటే బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని కంట్రోల్ చేసి తర్వాతే ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి ఇంకా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంజెక్షన్ ఇవ్వలేము ఇది కాకుండా చాలామంది వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట అంటే మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది పలానా దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే పూర్తిగా నయమైపోయింది ఆర్ పలానా ఏదో ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే పూర్తిగా నయమైపోయింది మాకెందుకు నయం అవ్వట్లేదు అనేది సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రికవరీ అనేది అక్కడికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ఇక్కడ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వదు సో మెదడులో ఏ ఏరియా అనే దాంట్లో డ్యామేజ్ అయ్యింది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వల్ల అండ్ ఎంత సైజ్ ఎంత డ్యామేజ్ అయ్యింది కొంచెమే డ్యామేజ్ అయిందా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిందా దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఎంత తొందరగా స్టార్ట్ చేశాము ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఐవీ థ్రాంబులైసిస్ ఆ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చామా లేదా అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఎంత తొందరగా ఇప్పుడు నాలుగున్నర గంట లోపల ఇవ్వచ్చు అని అంటే ఒక గంట లోపల ఇస్తే దానివల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కంపేర్డ్ టు ఇప్పుడు నాలుగు గంటల్లో ఇచ్చిన దానికంటే సో అది ఎంత తొందరగా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాము అనే దాన్ని బట్టి వీటిని బట్టి రికవరీ ఉంటుంది అనమాట ఇంకోటి పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ పూర్తిగా నయం అయిపోయిన తర్వాత మాకు నయం అయిపోయింది ఇంక బాగా అయిపోయాం కాబట్టి ట్యాబ్లెట్ లాపేయచ్చు అని అనుకుంటారు అనమాట కానీ అది తప్పు ఈ బ్లడ్ తిన్నర్స్
అదే కాకుండా స్ట్రోక్ యొక్క కారణాలు అంటే షుగర్ బీపీ కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి ఒకవేళ ఇవి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది కాక మళ్ళీ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇవి కూడా ఈ హ్యాబిట్స్ అనేవి కంప్లీట్గా ఆపేసేయాలి డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా తొంభై శాతం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ మనం నివారించగలం ఎలా నివారించగలం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము ఇప్పుడు బీపీ అనేది దాదాపు యాభై శాతం స్ట్రోక్స్కి కారణం బీపీ ఎక్కువ ఉండడము బీపీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రక్తనాళాలు అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి అవి గట్టిగా అయిపోవడము లోపల పూడికలాగా ఏర్పడడం ఇవన్నీ ఉంటుందన్నమాట సో బీపీ చెక్ చేసుకోవడం అనేది ఇప్పట్లో హాస్పిటల్కి రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనం ఇంట్లోనే ఒక చిన్న డిజిటల్ బీపీ ఆపరేటర్స్ పెట్టుకొని బీపీ చెక్ చేసుకొని కంట్రోల్లో ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి మెడిసిన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకొక ప్రధాన కారణం షుగర్ మన కంట్రీ ఇండియా అనేది డయాబెటిస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో ఉన్న షుగర్ పేషెంట్స్లో ఇండియాలోనే పదిహేడు శాతం మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు సో షుగర్ ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ షుగర్ వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి ఇంకొక ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ని చెక్ చేసుకుంటూ కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి దీనికి ప్రధానంగా మందులతో పాటు ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డయట్ ఆయిలీ ఫుడ్ తగ్గించడం అట్లాంటివి చేసుకోవాలి సో ఇవి కాకుండా ఊబకాయం ఒబెసిటీ ఎస్పెషల్లీ ట్రంకల్ ఒబెసిటీ అంటే పొట్ట భాగంలో ఎక్కువ లావు ఉండడం అనమాట ఇది చాలా పెద్ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ దీనివల్ల షుగర్ బీపీ కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అవడం వాటి వల్ల స్ట్రోక్ రావడం ఇది ఉంటుంది ఇంకోటి ఒబెసిటీ ఉన్నవాళ్ళు ప్లస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాము అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో కూడా మనకు స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్లో డయట్ ప్రధానంగా డయట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్స్ లైక్ పిజాస్ బర్గర్స్ స్వీట్స్ కూల్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ తీసుకోకూడదు ఇంకోటి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అంటే ప్యా ప్యాకెట్స్లో వచ్చే ఫుడ్స్ వీటిల్లో మనకి ఎక్కువ శాతం సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ సాల్ట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇవి మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయాలి ఇంకోటి అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఎస్పెషల్లీ రీహీటెడ్ ఆయిల్స్ ఈ చిప్స్ ఇలాంటివి ఆయిల్స్ ఆల్రెడీ కరిగపెట్టిన ఆయిల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కరగపెడుతూ ఉంటారు ఇవి తినకూడదు అండ్ ప్రధానంగా ఏం తినాలి అని అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ డయట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అంటే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ కూరగాయలు పండ్లు ఇవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇంకోటి ఎక్సర్సైజ్ మన డైలీ రొటీన్లో యాక్టివ్గా ఉండాలి ఎక్కువ ఒకటే దగ్గర కూర్చోవడం లే లేయకుండా అక్కడే కూర్చొని అన్ని పనులు అక్కడే చేయడం అలా కాకుండా యాక్టివ్గా అంటే మనం చేసుకోగలిగిన పనులు చేయడం ఉదాహరణకి ఒక చిన్న డిస్టెన్స్ వెళ్ళాలనుకోండి చిన్న దగ్గర దూరం వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు కారులో కానీ బైక్లో కానీ కాకుండా నడి చల్లడము మెట్లు ఎక్కడము అంటే లిఫ్ట్ వాడే బదులు మెట్లు ఎక్కడము ఇంకా ఇంట్లో పనులు కొన్ని చేసుకోవడము గార్డెనింగ్ లాంటివి మొక్కలు నాటుకోవడం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడం అండ్ వీటితో పాటు మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ అని అంటాం అనమాట అది కనీసం రోజుకి ముప్పై నిమిషాలన్నా చే చేసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ వారానికి ఐదు రోజులు రోజులో ముప్పై నిమిషాలు చేసుకుంటే చాలు మనకి స్ట్రోక్ రిస్క్ ఇక్కడే ఇరవై ఇరవై శాతం తగ్గిపోతుంది ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఏ ఎట్లా ఉండొచ్చు అని అంటే వాకింగ్ అవ్వచ్చు సైక్లింగ్ టెన్నిస్ స్విమ్మింగ్ ఏదైనా ఒక మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ ముప్పై నిమిషాలు రోజుకి చేసుకోవాలి అది కూడా వారంలో ఐదు రోజులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకోటి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ట్రాన్సియంట్ అంటే కొన్ కొద్ది పాటు బీపీ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట అట్లా కాన్స్టెంట్గా స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ బీపీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఎక్కువ ఉంటూ రక్తనాళాలను డ్యామేజ్ చేస్తుంది దానివల్ల స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో స్ట్రెస్ని ఎలా తగ్గించుకోగలము ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్తో క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయడము అండ్ స్లీప్ నిద్ర కూడా మనకు కనీసం ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు నిద్రపోవాలి వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్ స్లీప్ అని అంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ వాడడం వల్ల ఈ నిద్రపోయే ముందు ఎక్కువ ఫోన్లు ఇవన్నీ చూడడం వల్ల నిద్ర అనేది డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి దీంతోపాటు హ్యాబిట్స్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు యంగ్ చిన్న పిల్లల నుంచే ఈ స్మోకింగ్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట అది దట్ కుడ్ బి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ వల్ల అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ని చూసి అవ్వచ్చు లేదు స్ట్రెస్ వల్ల అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ద
కార్డియోక్ డిసీజెస్ ఏమైనా మనకు ఉంటే అంటే గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు ఏమైనా ఉంటే అది బయటపడి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే స్ట్రోక్ని నివారించగలుగుతాము సో ఇవి కాకుండా ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే ఒక రోజులో మనం ఒక స్కెడ్యూల్ లాగా ఫామ్ చేసుకొని ఈ టైంలో నేను ఇది చేస్తాను ఈ టైంలో ఖచ్చితంగా నేను పడుకోవాలి ఈ టైంలో ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలి ఇట్లా ఒక క్రమబద్ధంగా చేసుకుంటే దానివల్ల మనం స్ట్రోక్ని తొంభై శాతం వరకు నివారించగలము డాక్టర్ గారు కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వల్ల కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుందా సో ఇటీవల కాలంలో ఈ క్వశ్చన్స్ అలా ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాము కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మనకు బాడీలో ఏమవుతుంది అని అంటే రక్తంలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి అనమాట దానివల్ల రక్తం చిక్కబడే తత్వము ఎక్కువ అవుతుంది సో రక్తం చిక్కబడే తత్వం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ రక్తం గడ్డగడుతుంది అంటే బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్స్ అనేవి రావచ్చు దీనివల్ల ఇస్కిమిక్ అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్సే కాకుండా హార్ట్ అటాక్స్ పల్మరీ థ్రాంబో ఎంబాలిజం ఈ వీటన్నిటికీ మూలం ఇదే ఈ రక్తం చిక్కబడడం వల్ల బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉంటుంది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళే రక్తనాళం కనుక బ్లాక్ అయితే పల్మరీ థ్రాంబో ఎంబాలిజం రావచ్చు గుండెకి వెళ్ళే రక్తనాళం బ్లాక్ అయితే హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు మెదడుకి వెళ్ళే రక్తనాళం బ్లాక్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావచ్చు సో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావచ్చు బట్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వల్ల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాదు ఇది ఒక అపోహ అనమాట ఇది ఒక మిత్ సో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి డెత్ కోవిడ్ వల్ల డెత్ రేట్ అనేది చాలా తగ్గింది అంటే కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్ యూకే వాటితో కంపేర్ చేస్తే మనకున్న పాపులేషన్కి అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ పాపులేషన్ మనది సో మనకున్న పాపులేషన్కి మనకు ఉన్న కోవిడ్ డెత్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి దానికి ప్రధాన కారణం కోవిడ్ వ్యాక్సినే అనమాట ఫస్ట్ ఒక డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై ఐదు శాతం మంది తీసుకున్నారు అండ్ అరవై అరవై ఐదు శాతం వరకు రెండు డోసుల వ్యాక్సిన్ తీసుకుని ఉన్నారు సో దీనివల్ల మనకి డెత్ రేట్ అనేది తగ్గింది సో ప్రతి వ్యాక్సిన్కి ఎలా అయితే మనకి అడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్కి కూడా అలాగే ఉంటుంది అది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ అడ్వర్స్ రియాక్షన్ అనేది కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వల్ల ఉంటుంది ఒక మొబైల్ యాప్ అనేది కూడా ఉందన్నమాట అది స్ట్రోక్ రిస్కోమీటర్ అని ఉంటుంది సో ఆ మొబైల్ యాప్ కనుక డౌన్లోడ్ చేస్తే మనకు దాంట్లో ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దాన్ని ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కమింగ్ ఇయర్స్లో అంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో కానీ కమ్ రానున్న ఐదు సంవత్సరాల్లో లేకపోతే రానున్న పది సంవత్సరాల్లో మనకి స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ ఎంత అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో జస్ట్ అది సింపుల్ యాప్ అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఫోన్లో దాంట్లో క్వశ్చన్స్ మనం ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మన ఏజ్ ఎంత మన వెయిట్ ఎంత షుగర్ ఉందా బీపీ ఉందా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అవి ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు రిస్క్ అనేది తెలుస్తుంది అండ్ ఈ రిస్క్ని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది కూడా మనకి యాప్లోనే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు సో ఇది చాలా బెనిఫిట్ బెనిఫిషియల్ అనమాట తెలుసుకోవడం అనేది సో ఫైనలీ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే ద్వారా మన నేను చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే టుగెదర్ వీ క్యాన్ బీ గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రోక్ అండ్ వీ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రోక్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే సీజన్ వచ్చే సింధే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ డే వెల్దామా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచి పట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు 